رحمان الرحیم سلام درود خدمت تک و تک شما بینندگان عزیز خوش آمدید به یکی از دروسی دیگر سی سی می دو سی سی دی در ویدیو ما شما پنج موضوع مختلف را در داخل و اسپی اف مورد بحث قرار می دهیم موضوعات را که ما شما مورد بحث قرار می دهیم عبارت از کانفیگر کردن پاس اینترفیس هست ایار سازی میتریک یا کاست در داخل و اسپی اف هست کانفیگر کردن داینامیک دیفالت راوت در داخل و اسپی اف هست موضوع لود بالانسینگ در داخل و اسپی اف هست و همچنین کانفیگر کردن هلو تایمر و دیگر تایمر هست پس ما شما تمام موضوعات را اول از تیوریش را در قالب ای تاپولوژی مورد بحث قرار می دهیم و بعد ما شما میریم عملا این تاپولوژی را در داخل جی میستری ایجاد می کنیم و کانفیگریشن های خود را ما شما در قسمت پرکتس می کنیم خب قسمت شما در تاپولوژی می بینیم ما شما پای راوتر را داریم راوتر آر ون هست که مستقیما نمره سه راوتر واسط هست راوتر آر تو آر فور و آر تری هست و راوتر آر تو هست که امرای آی اس پی واسط هست و راوتر آر ون و آر فور راوتر آر تری هست که امرای راوتر آر فور و امرای راوتر آر ون واسط هست در راوتر آر ون مشما یک ریپورت می داشته باشیم که اکسلاد ایکس شست هشت یک سفر سلاش بیست چار هست و در راوتر آر فور هم مشما یک ریپورت واسط می داشته باشیم که اکسلاد ایکس شست هشت دو سفر سلاش بیست چار هست اولا مشما موضوع پاسیب انترفیس را دیگه مورد بحث قرار می دیم خب در راوتر آر ون ضرورت داره که امرای راوتر آر تو، آر فور و آر تری نیبرشیب برقرار بکنه بخاطر که نیبرشیب برقرار بکنه ما شما گفته بودیم که وی اسپی اف دی اینترفیس ها هلو مسیج را انتقال میکن همچنان آر ون ضرورت می داشته باشه که معلومات نیتورک اکسان و دیکسان شست هرشت یک سفر را و دیگر راوتر ها اتصال بکنه خب در این قسمت هر وقتی که ما شما میرین در او ایس پیف او ایس پیف و بالا این اینترفیس فعال میسازیم را او ایس پیف ما شما در این اینترفیس ها هم ایلو مسیج را انتقال میدن در جایی که ما شما یک سویج را بیداشته باشیم در اینجا دیگه انتقال ایلو مسیج ها نیاز نمی باشه چرا؟ بخاطر که در اینجا ضرورت نیست که آرمان ما شما هم را سویج نگوشیب داشته باشه پس ارسال هلو مسیج ها در یک انترفیسی که در اونجا هکر مثلا معلومات در مورد رفتار ما شما بده سیگه یا امو انتقال هلو مسیج یا ارسال هلو مسیج در وجه سبب زایه بندویت میشه پس ما شما بالای انترفیس هایی که نمیخواییم وجه نیبرشی برقرار بکنیم یا ضرورت نیست که در وجه نیبرشی برقرار شود ما شما میتونیم که در انترفیس ها ما او انترفیس را من حیث پس و انترفیس معرفی بکنیم هر انترفیس او ایس بی اف را که ما شما من حیث و ایس پیف ایلو مسیج را ارسال نمی کنند ولی معلومات یک اون ایلوورک را که می داشته باشه و معلومات را بالای دیگر آوترها ارسال می کنند خب ما شما بخاطر که این موضوع را بخامی میریم در داخل جی میستری دو انترفیس را ما شما پاس یک انترفیس ماری که می کنیم یکی در آرمان ما شما قرار می داشته باشه و دیگر در آوتر آر فور هست خب قسمی که میبینین توپولوژی را ما در داخل جینیستری ایجاد کردیم ما شما گفتیم که دو انترفیس را یکی فاست 0.0 که در راوتر آر ون هست و فاست 0.0 که در راوتر آر فور هست این ما شما پاسیو انترفیس را بالایشان کانفیگر میکنیم پس به خاطر که ما شما این انترفیس را من حیث پاسیو انترفیس معرفی بکنیم همراه راوتر آر ون کانکت میشیم در این قسمت ما از قبل او اس پی اف کانفیگر کردیم اگر ما شما بگیم که شو آی پی او اس پی اف و انتر را پرز بکنیم قسمی که در این قسمت میبینین او اس پی اف کانفیگر شده با پروسس آی بی شماره ده یا تین هست خب بخاطر که ما شما در اینجا پاسیو انترفیس یا معرفی بکنیم گلوبل کانفیگریشن مود میریم وارد هم پروسس او اس پی اف میشیم توسط کمند راوتر او اس پی اف تین در این قسمت ما شما میتونیم که پاسیو انترفیس های خدا معرفی بکنیم با دو شکل ما شما میتونیم که پاسیو انترفیس ها را معرفی بکنیم یک روش ای هست که ما تمام انترفیس ها را پاسیو بسازیم توسط کمند پاسیو انترفیس دیفالت وقتی ما شما گفتیم پاسیو انترفیس دیفالت تمام انترفیس های ما شما من حیث پاسیو کانفیگر میشه مثلا در راوتر آر ون فاست 0/1 سریال 0/3 فاست 1/0 و فاست 0/0 تمامش پاسیو انترفیس میشه این روش روش سیکیور یا امن و خوب هست با این خاطر که تمام انترفیس ها را پاسیف میمانه هر انترفیس را که ما ضرورت داشته باشیم پس میتونیم او را اکتیف بسازیم بیاین ما شما در این راوتر امیر امتحان میکنیم در این قسمت قسمی که میبینین وقتی ما تمام انترفیس ها را پاسیف گفتیم استریت او ایس بیف ما شما یا نوبرشپش با تمام راوتر ها داون شد پس از او ما شما میتونیم دیگه انترفیس های خود را اکتیف بسازیم توسط کمند نو پاسیف انترفیس و میتونیم نام انترفیس مشخص ما بگیریم مثلا فاست 0/1 ده دیگه سریال 0/3 هست و دیگه هم انترفیس فاست 1/0 هست فاست 
زیرو با این شکل ما شما سه اینترفیس را دوباره اکتیو ساختیم پس این راوتر ما شما چقدر اینترفیس هایی که از پاسیو می باشه و استثنا اینترفیس هایی که ما شما را من حیث اکتیو کنفیگر کردیم این یک روش کنفیگریشن هست روش دیگر ما شما در داخل راوتر آر فور انجام می دیم قسمی که می بینیم راوتر آر فور ما شما اینترفیس فاست زیرو سلیس زیرو باید من حیث پاسیو اینترفیس کنفیگر شد پس به خاطر ما شما همراه راوتر آر فور کنیک می شیم دی قسمت به خاطر یک ماشما مشخص یک انترفیس پاسیو معرفی بکنیم وارد راوتر او اس پی اف پروسایری تمام در تمام راوتر های ماشما پروسایری او اس پی اف 10 هست ماشما با انترفیس فاست دی قسمت ماشما میتونیم که بگیم پاسیو انترفیس فاست 0/0 این کماند ماشما باز مشخص همین انترفیس ماشما را پاسیو می سازه ولی دیگه انترفیس های ماشما که هست تمامشان اکتیو می باشه خب دی قسمت اگر ماشما بیایم بگیم که شو آی پی پروتکولز با ماشما نشان می تک کدام پروتکول در ماشما در این قسمت کنفیگر کردیم قسمی که می بینین در قسمت بالایی با ماشما نشان می تک که ویسپی با پروسایری شما را تین رن شده و بالای تمام این انترفیس های ماشما کنفیگر شده و در این قسمت نشان می تک کدام انترفیس ماشما من حیث پاس این انترفیس کار می کنه با این ترتیب ماشما می تونیم در آوتار آر وان همی را تزد بکنیم توسط کمند شو آی پی پروتوکولز. خب قسمی که دیگه می‌بینین با ماشما نشان میده که تمام اینترفیس های ماشما پاسیف هست به استثناء اینترفیس هایی که بالایش ماشما او اس را رن کردیم خب به این شکل ماشما میتونیم که پاسیف اینترفیس ها را کنفیگر بکنیم خب موضوع دومی را که ماشما مورد بحث قرار میدیم بو کنفیگر کردن داینامیک دیفالت راوت هست استاتیک دیفالت راوت را ماشما در بخش استاتیک راوتینگ کار کرده بودیم خب داینامیک دیفالت راوت چی هست مثلا فرض بکنید دیگه ماشما راوتر آرتو را داشته باشه راوتر آر2 همراه یک آی اس پی یا اینترنت سرویس پرووایدر واسط است. در این ماشما یک استاتیک راوت به جانب آی اس پی ایجاد می کنیم. این استاتیک راوت در آر2 سبب میشه که هر نتورک که آر2 نشناسد، او را اتصال می کنه به راوتر آی اس پی. ماشما در این راوتر همزمان آی اس پی را هم کانفیگر داریم. پس ما می تونیم که معلومات یعنی استاتیک دیفالت راوت را به صورت داینامیک به راوتر آر1، به راوتر آر4 و به راوتر آر3 هم ارسال بکنیم. همین شکل ارسال کردن معلومات دیفالت راوتر و دیگر راوتر ها توسط پروتکل او اس پی اف ای را به نام داینامیک دیفالت راوت یاد می کنه پس میره ما شما آر را در داخل از یک استاتیک راوت به جانب آی اس پی ایجاد می کنه و بعد پس از اون معلومات می استاتیک دیفالت راوت توسط پروتکل او اس پی اف به راوتر های دیگر ما شما ارسال می کنیم خب میریم اولا ما شما در داخل راوتر آر2 یک استاتیک راوت ایجاد می کنیم بعد جانب راوتر آی اس پی یا راوتر آر5 قسمی که شما در توپولوژی می بینین و بعد معلومات این استاتیک راوت را به صورت داینامیک توسط پروتکل اس پی اف به راوتر های دیگه ما شما انتقال می کنیم خب پیش از اینکه ما شما این کار را انجام بدیم اگر ما شما در هر راوتر بیایم مثلا در راوتر آر1 اگر این قسمت ما شما بگیم که شو آی پی راوت قسمی که می بینین دیجا آمده است که گیت وی اف لاست ریزورت از نات سیت یعنی فعلا دیفالت راوت نمی داشته باشه معلومات هر نتورکی را که نداشته باشه پکت های او را دیسکارد می کنه و در راوتر آر2 اگر ما شما بیایم دی قسمت اگر بگیم که شو آی پی راوت دیجا هم به ما شما نشان می ده گیت وی اف لاست ریزورت از نات سیت و با این ترتیب اگر ما شما در راوتر آر3 ببینیم شو آی پی راوت در تمام راوتر های ما شما امو گیت وی اف لاست ریزورت تا حال سیت نشده به این معنی که هر نتورکی را که اینا نشناسن معلومات اون نتورک ها را دیسکارد میکنه بیاین ما شما به صورت امتیانی در راوتر آر4 هم ما شما ببینیم در این قسمت ما شما میگیم که شو آی پی راوت دی هم گیت وی اف لاست ریزورت سیت نشده پس ما شما میریم در داخل راوتر آر2 قسمی که شما در توپولوژی میبینین ای با جانب آی اس پی ما شما قرار می داشته باشه در راوتر آر2 ما شما یک استاتیک دیفالت راوتر را سیت میکنیم به او خاطر ما شما اول گلوبال کانفیگریشن مود میریم میگیم که آی پی راوت به خاطر استاتیک راوت یا استاتیک دیفالت راوت رو ما سیت بکنیم از کمند آی پی راوت استفاده میکنیم میگیم 0.0.0 در استاتیک دیفالت راوت ما شما خوانده بدیم که 0.0.0 به این معنی که این نتورک یعنی هر نتورکی باشه با هر سب نت ماسک 0.0.0 به معنی از است که با هر سب نت ماسک ما اگر این نتورک نشناسیم به جانب 12.12.12.2 انتقال میتیم که در حقیقت مو آی پی راوتر آی اس پی ما شما یا راوتر آر5 هست اگر ما شما بر راوتر آر5 بریم و در قسمت ما شما بگیم که شو آی پی انترفیس بریف با ما شما نشان می که به انترفیس سیریال 0 سلش 3 ازی که به جانب راوتر آر2 قرار داره آی پی 12 12 12 2 داده شده پس اینجا ما شما همه نیکس خواب خواده 12 12 12 2 معرفی می کنیم 
خب دیگه ما شما یک استراتیک دیفالت راوت سیت کردیم اول معلومات امی استراتیک دیفالت راوت توسط پروتکل اس پی اف به تمام راوتر ها به صورت دینامیک ما شما توضیح می کنیم به او خاطر ما شما وارد پروسس او اس پی اف میشیم میگیم راوتر او اس پی اف و پروسس سایر شما را تن دی قسمت ما شما از کمند دیفالت انفورمیشن اوریجینیت استفاده می کنیم این کمند سبب میشه که معلومات استراتیک راوتر که ما در راوتر سیت کردیم به صورت دینامیک به تمام راوتر های دیگه انتقال داده شود خب دی قسمت حال اگر ما شما بیایم بگویم شو آی پی راوت اولا خور اوتینگ تیبل خود از ایره با ماشما نشان میته که دیجه گیت وی اف لاست ریزورت داره با ماشما سیت کردیم که در قطع امور اوتر آی اس پی ما ماشما هست و هر نتورک را که ماشما نشناسیم ای معلومات با می نتورک یا با می ایرنکس هاپ انتقال داده میشه قسمی که دیجه میبینین ای با صورت استراتیک سیت شده از با منای استراتیک و استرس کم با منای استراتیک دیفالت راوت هست پس ای با صورت استراتیک سیت شده و ای نکس هاپ برش معرفی شده هم با اگر در اوتر های دیگه ای ما شما بیاییم مثل راوتر آر ون و در این قسمت ما شما بگویم که شو آی پی راوت با ما شما باز نشان میته که شو آی پی راوت اگر ما شما در این قسمت بگویم در اینجا با ما شما نشان میته که او ایس پی اف یک با ما شما یک دیفالت راوت را سیت کرده که به صورت دینامیک هست و یه هم اکسترنل هست یعنی این نتورک به هر نتورک بیرونی که ما شما بخواهیم واصل شدیم تا او ایس پی اف با ما شما گفته که هر نتورک با هر سب نتورک که اگر میخواهیم ما شما واصل شدیم او را ما میتونیم که به راوتر آر تو انتقال بتیم با پس بر تمام از اینا اما گیت وی اف لاست ریزورت را اگر آل شما ببینین گیت وی اف لاست ریزورت در تمام این راوتر های ما شما قسمی که میبینین سرچ شده با این ترتیب ما شما میتونیم ایرا در راوتر آر 3 هم ببینیم در تمام راوتر های ما شما به صورت دینامیک اما گیت وی اف لاست ریزورت سرچ شده پس ضرورت نیست که ما شما بریم در هر راوتر به صورت استاتیک گیت وی اف لاست ریزورت خدا سرچ بکنیم به این شکل ما شما میتونیم که دینامیک دیفالت راوتر توسط پروتکل او اس پی اف کانفیگر بکنیم موضوع بعدی را که ما شما مورد بحث قرار میدیم او کانفیگر کردن هلو تایمر و دیک تایمر است خب ما قبلا گفتیم که برای هر اینترفیسی که ما و اس پی اف را فعال می سازیم او اینترفیس ما یک اکتیو اینترفیس باشه پسیو اینترفیس نباشه در اونجا او اس پی اف هر چند ثانیه بعد هلو مسیج را می کنه مدت زمانی که هر چند چند ثانیه بعد که یا اینتروالی که در دو اینتروال هلو مسیج ارسال میشه او را ما شما برنامه هلو تایمر یاد میکنیم هلو مسیج ها و این اس پی اف راوتر ها با این خاطر استفاده میشه تا از یکی دیگه با خبر باشه پس ما شما بای دیفالت در یک اینترفیسی که ایدرنت باشه در اونجا او اس پی اف بای دیفالت هر ده ثانیه بعد هلو مسیج را انتقال میده پس ما شما میتونیم که این هلو مسیج را تغییر هم بدیم مثلا در این قسمت راوتر آر وان هر ده ثانیه بعد یک هلو مسیج به راوتر آر تو ارسال میکنه راوتر آر تو با این ترتیب یک هلو مسیج به راوتر آر فور و به راوتر آر وان ارسال میکنه تا اینا امون نیور شیفت را که باید یکی دیگه می داشته باشه امون را حفظ بکنه هر راوتر ما شما بر بر رو به هلو مسیج یا هلو تایمر دیت تایمر را هم می داشته باشه چون یک راوتر ما شما تا چی مدت زمان به یک راوتر جان مقابل منتصر بشینه که اگر از اون هلو مسیج به دست نور فکر کنه که راوتر داون است او را برای دیت تایمر یاد می کنه پس دیت تایمر مدت زمانی هست که مشخص می سازه یک راوتر ما شما در صورتی که تا چند ثانیه مشخص را هلو مسیج به دست نور دیگه او را داون فکر کنه با دیفال در داخل او اس پی اف دیت تایمر ما شما چند ثانیه هست یا چهار چند دیت هلو تایمر می باشه یعنی یک راوتر باید هر ده ثانیه بعد به راوتر دیگه در داخل او اس پی اف اگر ما شما کانفیگر کرده باشیم یک راوتر باید به راوتر دیگه هر ده ثانیه بعد باید هلو مسیج انتقال بده تا هر دو راوتر از استیت یکی دیگه با خبر باشه و در صورتی که یک راوتر تا چهل ثانیه از راوتر دیگه همین هلو مسیج را به دست نورد او راوتر راوتر جان مقابل خود را دیت فکر میکنه یا فکر میکنه که او داون است پس ما شما میتونیم که مدت زمان را هم در چینج کنیم یعنی میتونیم ما شما در صورتی که نتورک ما بسیار ریلایبر باشه میتونیم این مدت زمان را ما شما از ده ثانیه هم کمتر بسازیم یا دیت تایمر را ما شما از چل ثانیه هم کمتر بسازیم تا راوتر های ما شما بزودی از استیت یکی دیگه اطلاعات داشته باشه می ما شما در داخل این توپولوژی که در جین استری ایجاد کردیم میبینیم که چطور ما شما هلو تایمر و دیت تایمر را ببینیم و پس از اون تغییر بدیم خب ما شما به طور نمونه هلو تایمر انترفیس فست زیر سلشمن آر وان و فست زیر سلشمن آر تو رو میبینیم و با این ترتیب سریال زیر سلشمن آر تو و سریال زیر سلشمن آر فور رو میبینیم قسمی که میبینیم این لینک ما شما یک لینک لن هست یا فست ایدرنت هست و این لینک ما شما هم یک لینک ای وان یا امو لینک وان هست خب پس به خاطر ما شما همراه راوتر آر وان اول کنیک میشیم دی قسمت به خاطر که ما شما ببینیم هلو تایمر و دیت تایمر انترفیس فاست زیر سلش وان در از کمند شو آی پی او اس پی اف انترفیس فاست زیر سلش وان استفاده میکنیم دی قسمت به ما شما نشان میده که هلو تایمر 
بای دیفالت ده ثانیه هست و دی تایمر هم چل ثانیه می باشه ما شما همراه راوتر آر تو هم کنیک میشیم و می تانیم از این راوتر را هم ما شما هلو تایمر و دی تایمر شد برای این طرفیس فست زیر سلشوان و سیریال زیر سلشوان ببینیم باز هم می تانیم از کمند شو ای پی او ایس پی این طرفیس فست زیر سلشوان می تانیم استفاده بکنیم قسمی که شما در قسمت می بینین هلو تایمر هم ده ثانیه هست و دی تایمر هم چل ثانیه هست و می تانیم ما شما برای این طرفیس سیریال زیر سلشوان همی را چک بکنیم می گیم شو ای پی او ایس پی این طرفیس سیریال زیر سلش و این قسمی که میبینین در اینجا همچون یک پوینت تو پوینت لینک هست در قسمت هم ایلو تایمر ما شما ده سکند هست و دی تایمر ما شما هم چل سکند میباشه خیلی اوقات در انترفیس های وان هلو تایمر و دی تایمر ما شما متفاوت از این هست که انشالله در درس های سی سی این پی بازور ما شما تحت پوشش قرار میتیم به خاطر از اینکه ما شما هلو تایمر و دی تایمر را تغییر بتیم گلوبل کنفیگریشن مورد میریم در مو انترفیس مربوطه میریم مثلا ما شما از راوتر R2 انترفیس فاست زیر سلشوانش در صورت که بخوایم هلو تایمر را چینج بکنیم به مو انترفیس میریم میگیم IP OSPF هلو انتروال هلو انتروال پس از میتونیم ما شما مشخص بسازیم ما شما میتونیم که از یک الا 65535 سکند را میتونیم مشخص بسازیم همیشه ای در نظر بگیریم که هلو تایمر ما شما کوچکتر از دیت تایمر باشه و هلو تایمر ما شما یک چهارم دیت تایمر باشه و همیشه دیت تایمر ما شما در داخل او اس پی اف چهار چند هلو تایمر باشه خب در قسمت مثلا ما شما 5 ثانیه را مشخص میسازیم به خاطر هلو انتروال همیشه یادتان باشه وقتی دو اس پی اف راوتر میخواین با یکی دیگه نیبر چپ داشته باشه ده اونا باید هلو تایمرشان با یکی دیگه مچ بکنه در صورت که هلو تایمر اونا با هم دیگر مچ نکنه در اون صورت انترفیس ما شما با راوتر جان مقابل نیبر چپ برقرار کرده نمیتونه وقتی ما شما هلو تایمر رو چنج کردیم بیاین ما شما در قسمت هم چک بکنیم شو آی پی او اس پی اف انترفیس فاست زیر سلش وان ده قسمت ما شما هلو تایمر را چنج کردیم به 5 ثانیه دیت تایمر اگر دقت بکنین اتومات چارچنده هلو تایمر ایار کرده خدا یعنی ما شما اگر هلو تایمر را چنج بکنیم دیت تایمر با این اینا چنج میشه بیاین ده قسمت ما شما میتونیم ما شما پروسس و اس پی اف کلیر کلیر بکنیم ولی قسمی که میبینین چون دیت تایمر برای جان مقابل اکسپایر شد امون نیبر شپ بین راوتر آر وان و راوتر آر تو از بین رفت اگر ما شما بیاین بگیم که شو آی پی او اس پی اف نیبر دی قسمت قسمی که میبینین راوتر آر فور را نشان میده ولی راوتر آر وان را بر ما شما نشان نمیده خب ما شما در قسمت راوتر آر وان میریم دی هم ما شما هل تایمر را مودیفای میکنیم به اون خاطر با انترفیس فاست زیرو سلاش وان میریم میگیم آی پی او اس پی اف هلو انتروال میتونیم ما شما دیت انتروال را هم چینج بکنیم به خاطر از اون ما شما میتونیم که از کمند دیت انتروال کار بگیریم وقتی ما شما میگیم که دیت انتروال در قسمت میتونیم مشخص بسازیم که دیت انتروال از ما شما 20 سکند مشخص میسازیم خب میگیم شو آی پی او اس پی اف انترفیس فاست زیرو سلاش وان ما شما دیت تایمر را چینج کردیم به 20 سکند ولی قسمی که میبینین هلو تایمر ما شما چنج نشده وقتی ما شما هلو تایمر را چنج میکنیم دی تایمر ما اوتومات چارچند هلو تایمر ایار میشه ولی وقتی ما شما دی تایمر را چنج بکنیم او تاثیر بالای هلو تایمر نمی داشته باشه به با خاطر ما شما باید هلو تایمر را خود ما منولی چنج بکنیم به ما انترفیس فاست زیر سلش وان میریم میگیم شو آی پی او اس پی اف هلو انتر والده قسمت ما شما پاینده برای هلو انتروال مشخص می سازیم پس حال اگر در قسمت ببینید راوتر های ما شما با فول استریت رسید این نیبرشه پر اینا برقرار کردن اگر ما شما در قسمت بیاییم بگوییم که شو آی پی او اس پی اف نیبر با ما شما قسمی که می بینید راوتر آرتور هم در لست نیبر های ما شما نشان می تا پسی به این مانا هست که دوباره نیبرشه پر خدا اینا برقرار کردن در راوتر آرتور هم می تانیم ما ویره چک بکنیم قسمی که می بینید پس دوباره با آر وان نیبرشه پر برقرار کرد به این شکل ما شما می تانیم که هلو تایمر و دیت تایمر را وریفای بکنیم و همچنان او را ما شما تغییر بدیم در قسمت وقتی که ما شما بگیم شو ای پی او اس پی اف نیبر دیجه کانتر دیت تایمر را هم با ما شما نشان می ده قسمی که شما می بینین ما شما دیت تایمر را بین راوتر آر وان و راوتر آر تو بیس سکند سیت کردیم پس ای مدت زمان کانتر ازی مکسیمم بیست می باشه در حالی که بین راوتر آر تو و آر فور مکسیمم چل سکند هست ای بندازی یک ثانیه کم شده میره وقتی که دوباره پس یک هلو مسیج را راوتر ما شما از راوتر جان مقابل به دست آورد دیت تایمر ما شما اپدیت میشه پس ای بود روشی که چطور ما شما هلو تایمر و دیت تایمر را مودیفای بکنیم و وریفای بکنیم موضوع بعدی را که ما شما مورد بحث قرار میدیم او کانفیگر کردن کاست یک لینک است 
با ایفال و اس پی نظر به باندویتی که یک لینک می داشته باشه بر از روی یک کاستر سیت می کنه و با این خاطر از این فرمول کار می گیره که رفرنس باندویت را تقسیم اینترفیس باندویت می کنه رفرنس باندویت اما قیمتی است که از قبل تعیین شده و 100 ام بی پی اس می باشه و اینترفیس باندویت هم که در اختیار ما شما هست ما شما می تونیم که اینترفیس باندویت را مشخص بسازیم ولی هر بند هر اینترفیس ما شما با ایفال متناسب با اسپیدی که می داشته باشه اما قدر باندویت هم می داشته باشه مثلا فرض بکنیم لینک اگر مشمول بین راوتر آر و آر می داشته باشیم این 100 ام بی پی اس سرعت داشته باشه پس باندویت از هم 100 ام بی پی اس هست حال به خاطر کاست از رو اس پی اف دریافت بکنه همین رفرنس باندویت دو هم 100 ام بی پی اس هست تقسیم بر اینترفیس باندویت می کنه دو هم 100 ام بی پی اس هست پس 100 تقسیم 100 یک میشه آر و اس پی اف بین راوتر آر و آر تو کاست لینک ما شما را یک قرار می کنه پس هر او اس پی فراوتر ما شما برای هر لینک خود یک کاست مشخص را می داشته باشه و این کاست گفتیم که از فرمول رفرنس باندویت تقسیم بر اینترفیس باندویت دریافت می شود اما در کلکولیشن از او اس پی اف یک مشکل می داشته باشه مثلا فرض بکنیم که لینک ما شما هزار ام بی پی اس باشه وقتی رفرنس باندویت که هزار هست تقسیم صد هست تقسیم هزار ام بی پی اس که اینترفیس باندویت است تقسیم بکنه این صفر اشاره یک می شود این را او اس پی اف راوند اف می کنه با یک لینک ما شما که ده هزار ام بی پی اس یا ده جی بی باشه کاست از اونم یک در نظر می گیره کاست لینکی که صد جی بی باشه اونم یک در نظر می گیره پس از صد ام بی پی اس اگر لینک ما شما کاست اسپید بالا داشته باشه تمامشان عین کاست را می داشته باشه به با خاطر با ماشو در داخل ویس پی ای اختیار داده شده که ما مقدار رفرنس باندویت را تغییر بدیم در کل ما شما با سی روش می کنیم که کاست یک لینک تغییر بدیم یک روش است ما شما می تونیم از کمند آی پی ویس پی کاست استفاده بکنیم مستقیما ما شما کاست شما ای فی بکنیم روش دیگه ای هست که ما باندویت یک لینک را بالا ببریم و روش سه می هست که ما رفرنس باندویت را چنج بکنیم پس میریم ما شما در داخل جی نیستگی تمرین می کنیم که چطور لینک را ما شما کاست را مرمالی سیت بکنیم یا در اثر تاخیر باندویت و رفرنس باندویت ما شما قیمت کاست را چنج بکنیم خب پیش از اینکه ما شما کاست را برای هر لینک در داخل ایتاپولوژی ما شما چنج بکنیم اولین کار که ما شما انجام میتیم این هست که تشخیص میتیم که از قبل برای هر لینک و SPF چی مقدار کاست را ست کرده و همچنان ای را ما شما دریافت میکنیم که راوتر R1 به خاطر از اینکه به نتورک 192.168 دو سفر برسه کدام راه را سلکت کرده قسمی که میبینین سه را در وجود می داشته باشه از طریق راوتر R2 از طریق راوتر R4 و از طریق راوتر R3 پس ما شما کاست هر لینک را میریم اول دریافت میکنیم به خاطر ما شما همراه راوتر R1 کنیک میشیم با خاطر که ما شما کاست یک لینک را دریافت بکنیم میتونیم از کمند شو آی پی او اس پی اف انترفیس فاست 0/1 مثلا فرض بکنیم ما شما از انترفیس فاست 0/1 را میخواهیم دریافت بکنیم در این قسمت با ما شما نشان میده که کاست از 10 است پس وقتی کاست از 10 بود ما شما در این قسمت میایم یادداشت میکنیم کاست لینک ما شما 10 است چون این لینک ما شما فاست است کاستش باید یک باشه ولی در این راوتری که هست با دیفالت باندویت از ایران ده هزار سیت کرده با جای دیگه مثلا یک صد هزار سیت بکنه به او خاطر ما شما به خاطر که مطمئن شد میتونیم از کمند شو آی پی انترفیس فاست زیر سلش وان استفاده میکنیم و ایره ما شما پایپ میکنیم با لاینی که کلمه بی دبلیو را داشته باشه یا باندویت را داشته باشه خب بیاین در قسمت ما شما شو انترفیس را در نظر بگیریم قسمی که میبینین باندویت انترفیس ما شما ده هزار کیلو بیتز پر سکند است بنابراین اگر ما شما رفرنس باندویت را تقسیم انترفیس باندویت بکنیم رفرنس باندویت ما شما صد هزار هست صد هزار وقت تقسیم ده هزار بکنیم کاست ما شما ده میاید پس در قسمت هم که ما شما گفتیم شو آی پی او ایس پی انترفیس فاست زیر سلش وان اگر ما شما پایت بکنیم با کلمه خود کاست تا همون لاین تنها با ما شما نشان بده ممکن کاست سیش کلان باشه در این قسمت با ما شما قسمی که, نشان... قسمی که میبینین نشان میده که کاست از این ده هست پس کاست ریلنگ ما شما ده هست به او خاطر با این ترتیب ما شما میتونیم از این حدس بزنیم که لینکی که بین R1 و R3 هست کاست از این هم ده هست میتونیم ما شما لینکی که بین R1 و R4 هست ایره هم کاست شد ببینیم به او خاطر ما شما از کمنده شو آی پی او ایس پی اف انترفیس سریال زیر سلش 3 استفاده میکنیم که پایپ شده باشه و کلمه کاست در این قسمت با ما شما نشان میده که کاست ازی 64 هست و بخاطر ایک ما شما بندویت امی لینک خدا ببینیم انترفیس خدا چنج میکنیم به سریال زیر سلش 3 و ما شما نشان میده که بندویت ازی 544 کلو بیتز پر سیکنڈ هست 
پس اگر ما شما کلکیلیشن خود انجام بدیم بیاین دیگه ما شما ماشین حساب را باز بکنیم خب دی قسمت اول ما شما مو رفرنس باندویت را در نظر میگیریم که 100 هزار هست یا 100 ام بی پی اس هست ما شما ایرا تقسیم بر مقدار باندویت اینترفیس میکنیم که 1544 هست دی قسمت قسمی که میبینین به ما شما نشان میده که 64 اشاره 7 است که راوند اف کرده بعد 64 و دی قسمت کاست زیره به ما شما 64 در نظر گرفته پس بنا ما شما این لینک را هم کاست شنوشته میکنیم که هم 64 هست لینکی که بین R2 و R4 هست یا چون یک E1 لینک هست کاست از هم 64 هست و به این ترتیب لینکی که بین R3 و R4 هست کاست از هم 64 هست ما شما همچنان از راوتر R4 را لینکی که امرای راوتر R4 وصل هست و در اون نتورک 1268 هست کاست از رو هم ما شما در این قسمت چک میکنیم به اون خاطر همرای راوتر R4 ما شما کنیک میشیم و دی قسمت ما شما به خاطر که کاست مو اینترفیس رو ببینین میگیم که شو آی پی او اس پی اف اینترفیس فاست زیر سلش زیرو هست در راوتر آر فور و ما شما دی قسمت نتیجه زیرو این پایپ میگیم بر لاینی که کلمه کاست در او باشه قسمی که میبینین کاست ازی هم ده هست چون یک فاست هست پس ما شما کاست ازی رو هم دی قسمت ست میکنیم که ده می باشه خب اینا اگر راوتر آر وان میخواه کوتاه ترین را را با جانب نتورک 1268 دو سفر دریافت بکنه کاست های مجموعی یا کمیلیتیب کاست را حساب میکنه اگر از طریق راوتر آر تو بره ده جمع 64 میشه 74 و 74 ده میشه 84 پس کاست مجموعی ما شما با جانب نتورک 1268 دو سفر از طریق راوتر آر دو 84 میشه پس ما شما در قسمت نوشته میکنیم که از طریق راوتر آر تو که پس از راوتر آر فور بره کاست مجموعی ما شما میشه 84 میتونیم ما شما از طریق راوتر آر وان مستقیم با راوتر آر فور را هم حساب بکنیم که 64 جمع ده 74 میشه ما میگیم که اگر آر وان مستقیما با راوتر آر فور بره در این قسمت کاست شما ما شما نشان میده که 74 هست و همچنان راهی که راه پایینی هست کاست زیر را مگه ما شما حساب بکنیم ده و شست چار افتاد و چار و جمع ده میشه هشتاد و چار پس ما شما نمیشته میکنیم که اگر ما از طریق راوتر آر تری و بس از او به راوتر آر فور بریم کاست ما شما در این لینک هم هشتاد و چار میشه پس کتاه ترین راه را امو راه میداشت راه است که کاست کمتر را داشته باشه و او عبارت از راهی است که از طریق راوتر آر فور ما شما با نتورک 1268 دو سفر کنیک چیم میتونیم میره ما شما در راوتینگ تیبل راوتر آر وان هم این مسئله را تصدیق بکنیم پس با شما در راوتر آر وان کنیک میشیم میگیم که شو آی پی راوت او اس پی اف تا راوتینگ تیبل راه های را که از طریق او اس پی اف لرن کرده با ما شما نشان بده در لاین آخر دیگه قسمی که میبینین میگه ما با خاطر یک نتورک 1268 دو سفر بریم متریک ادمنستریتیو دیستانس و اسپیف دیگه یک سر ده هست و متریک یا کاست را که سنجیده هفتاد و چار می باشه قسم می گیمینین هم ما شما دیگه هفتاد و چار را دریافت کردیم و نیکست هاپ یا آی پی آدرس ما شما ده یک چار ده چار هست که در قطع امو آی پی آدرس انترفیس سریال زیر سلش تریه راوتر آر فور ما شما هست اگر دیگه قسمت ما شما بگیم شو آی پی انترفیس بریف قسمی که می بینین دیگه نشان می ده یک چار ده چار آی پی آدرس امو راوتر آر فور ما شما هست پس به این شکل قسمی که می بینین راوتر آر وان ما شما مستقیم از طریق راوتر آر فور به این نتورک کاستی کمتر را می داشته باشه خب می ما شما کاست را مودیفای می کنیم لینکی که بین یا انترفیس فاست زیر سلش وانی که در راوتر آر وان هست دیگه ما شما کاست را منولی یک سیت می کنیم و در لینکی که یا انترفیس فاست وان سلش زیر که در راوتر آر وان هست و لینکی که بین آر وان و آر تری هست کاست را زیر ما شما یک سیت می کنیم توسط بلند بردن بندویت و همچنان انترفیس فاست زیر سلش زیر که در راوتر آر فور ما شما هست کاست زیر ما شما توسط چینج کردن رفرنس بندویت یک سیت می کنیم پس به خاطر ما شما اول امرای راوتر آر وان کنیک می شیم در راوتر آر وان به خاطر از اینکه ما شما کاست را مشخصا به یک انترفیس سیت بکنیم میریم به انترفیس و انترفیس فاست زیر سلش وان و در قسمت ما شما میگیم که آی پی او اس پی اف کاست می تونیم شما کاست را سیت بکنیم قسمی که دیگه می بینین کاست ما شما از یک الا 65535 هست پس ما شما مانوالی کاست زیر یک سیت می کنیم حال اگر ما شما در این قسمت بیاییم و کاست زیر دوباره ما شما چک بکنیم توسط کمند شو آی پی او اس پی اف انترفیس و انکلود کاست می گیم قسمی که دیگه میبینین کاست ازی یک سیت شده اما اگر ما شما راوتر جان مقابل از یک راوتر آر تو هست در لینک اگر ما شما در این قسمت بیاییم و بگیم که شو آی پی او اس پی اف انترفیس فاست زیر سلش وان و 
و پس از این ما شما دریق قسمت انکلود بکنیم کلمه کاست را تا ما شما کاست را نشان بده قسمی که می‌بینین کاست به است پس از نظر راوتر آر1 لینک این لینک ما شما کاستش یک هست ولی از نظر راوتر آر2 این لینک ما شما کاستش ده است همیشه خوب است شما وقتی که کاست یک اینترفیس را تغییر میتین در هر دو جهت تغییر بدین تا کانفیگریشن uh, کنسیستنسی یا ثبات در تنظیمات یو اس پی اف شما باشه پس به خاطر ما شما در راوتر آر2 هم کاستش مانوالی ما شما چنج میکنیم گلوبال کانفیگریشن مود میرین با اینترفیس فاست دی 0 سلاش 1 میرین و آی پی او اس پی اف کاست میگیم وقتی ما شما در این قسمت کاست را مشخص کردیم یک حال هر دو راوتر ما شما عین کاست را داشته باشه پس این قسمت اگر ببینین کاست ازی هم یک هست این روشی بود که ما شما مانوالی توسط کمند آی آی پی او اس پی اف کاست کاست یک لینک را چنج بکنیم روش دوم توسط چنج کردن اسپید یا امو بندویت یک انترفیس می باشد ما شما مثلا از فاست وان سلاجی رو کاست شمی خواهیم در قسمت یک سر بکنیم پس ما شما باید بندویت از این بالا ببریم بای دیفالت رفرنس بندویت ما شما 100 ام بی پی اس یا 1000 کلو بیتز پر سکند هست بای دیفالت رفرنس بندویت ما شما 100 ام بی پی اس یا 100000 کلو بیتز پر سکند هست پس ما شما در راوتر آر1 کانکت میشیم با خاطر کاست از لینک ما شما یک باشه ما باید بندویت 100 هزار ام بی پی اس پر سکند سرد بکنیم پس به خاطر با اینترفیس فاست 1 سلاش 0 میریم در قسمت ما شما بندویت را چنج میکنیم بندویت ما شما در اینترفیس ها با کیلو بیتس پر سکند اندازه میشه پس ما شما ایره 100 هزار سرد میکنیم وقتی ما شما بندویت از ایره با 100 هزار سرد کردیم اگر ما شما حال بیاین در قسمت از اینترفیس فاست وان سلاش زیرو را ببینیم در این قسمت ما شما انترفیس خدا فاست وان سلاش زیرو میگیریم قسمی که میبینین کاست ازی با یک سر شد ولی جانب مقابل راوتر آر تری را اگر ما شما ببینیم در این قسمت اگر بگوییم که شو آی پی او ایس پی اف انترفیس فاست وان سلاش زیرو و در این قسمت ما شما ریزلت خدا پایپ بکنیم به کلمه خود کاست در اینجا ما شما نشان میده که کاست ازی هم یک هست پس ما شما اگر بندویت را در یک طرف چنج کردیم اتومات اینا سنکرونایز میکنن به یک دیگه بندویت خود را و قسمی که میبینین کاست هر دو طرف ما شما یک سر میشه خب در این دو انترفیس ما شما کاست را چنج کردیم به یک در قسمت هم ما شما یک سر کردیم و در هم ما شما توسط چنج کردن بندویت ای را به یک سر کردیم بیاین ما شما از این لینک را که در راوتر آر4 هست رفرنس بندویت شما شما تغییر بدیم خب پس به خاطر ما شما همراه راوتر آر4 کانکت میشیم در راوتر آر4 ما شما گلوبال کانفیگریشن مود میریم تحت پروسس او اس پی اف میریم راوتر او اس پی اف تن و در این قسمت ما شما از کمند اتو کاست رفرنس بندویت استفاده میکنیم رفرنس بندویت در این قسمت ما شما مشخص میسازیم که رفرنس بندویت ما شما چقدر باشه خوب دقت کنیم که رفرنس بندویت ما شما با میگابیتس پر سکند اندازه میشه پس قسمی که میبینین دی دی لینک ما شما بندویت ما شما امو 10000 کی بی پی اس هست ما شما میارین رفرنس بندویت خدا با 10 ام بی سیت میکنیم که امو 10 ام بی ما شما دقیقا 10000 کیلو بیتس پر سکند میشه پس ما شما میگیم کی 10 باشه خب قسمی که دیگه میبینین مسج ما شما میایه که رفرنس بندویت دی قسمت چنج شد و باید شما رفرنس بندویت را در تمام راوتر ها در داخل تاپولوژیتون شما چنج بکنین ولی ما شما به طور نمونوی فقط از این راوتر را چنج کردیم حالا اگر در این قسمت ما شما بیاین بگیم که شو آی پی او اس پی اف انترفیس فاست 0 سلاش 0 و میگیم که انکلود کاست قسمی که میبینین کاست از لینک ما شما یک شد پس ما شما رفرنس بندویت را در این راوتر های خود هم چنج کردیم با تغییر دادن رفرنس بندویت در راوتر آر 4 کاست بعضی از لینک ها مثل لینکی که بین آر 2 و آر 4 هست آر 1 و آر 4 هست و آر 3 و آر 4 هست هم چنج میشه به خاطر ما شما میای ما این ترفیس های دیگر هم میبینیم که یکی سریال زیر سلش 1 هست قسمی که میبینین کاست ازی پیشتر 64 بود ولی حال کاست ازی 6 شده یا مثلا بیای ما شما از سریال زیر سلش 3 رو ببینیم از این هم 6 هست و همچنان از سریال زیر سلش زیر رو هم اگر ما شما ببینیم کاست ازی هم در این قسمت 6 می باشه به این شکل ما شما میتونیم که رفرنس بندویت را چنج بکنیم ولی ما پس دوباره به خاطر که در تمام راوتر ها این را ما چنج نمی کنم دوباره ما شما در تحت پروسس او اس پی اف میریم و در اینجا رفرنس بندویت خود دوباره ما شما سرد سرد می کنیم و بای دیفالت هم در تمام راوتر های ما شما سرد هست موضوع بعدی که ما شما مورد بحث قرار می دهیم او عبارت از او اس پی اف لود بالانسینگ هست یا چطور او اس پی اف در صورتی که دو لینک ما شما این کاست را داشته باشه بالای از او لود را تقسیم می خب هر وقتی که یک راوتر او اس پی اف دو یا چند لینک را دریافت بکنه که اونا این کاست را داشته باشن بالای امو لینک ها لود بالانسینگ را انجام میده 
ما شما کاست لینک که که بین راوتر R1 و R2 بود اینا را چینج کردیم و همچنین بین راوتر R1 و R3 بود اینا را به یک ما شما ثبت کردیم بنابراین اگر راوتر R1 می خواهی به نتورک 1168 دو سفر ارتباط برقرار بکنه کاستش از طریق راوتر R2 و R4 افتاد پایین و از طریق راوتر R3 و R4 هم افتاد پایین هست ولی چون کاست لینکی که بین R1 و R4 هست ای افتاد چار هست بنابراین ای امو بیست پت میشه کدام پد دیگه ما شما نداریم دیتا پولوژی که این کاست یعنی 74 را داشته باشه بنان فعلا از فقط از لینکی که بین R1 و R4 هست دیتا ما شما انتقال پیدا میکنه مثلا هر وقتی که این لینک داون شوه داون شوه یا کدام لینک دیگه داشته باشه ما شما که این کاست را داشته باشه و اس پی بالای از اینا لود بالانسینگ را انجام میده خب مثلا ما شما به طور نمونه یا تمثیلی می ما شما می انترفیس سریال 0/3 را در یک از راوترها ما شما داون میکنیم به خاطر ما شما همراه راوتر R4 کانکت میشیم گلوبل کانفیگریشن مود میریم با انترفیس سریال 0/3 و در این قسمت ما شما این لینک را داون می سازیم خب پیش از اینکه ما این را داون بسازیم یک دفعه پس این را نو شات داون میگم به خاطر که شما ببینین که راوتر R1 در این قسمت به خاطر که مو به نتورک 1168 دو سفر ارتباط برقرار بکنه از کدام راوت استفاده میکنه اگر ما شما بگوییم که شو ای پی راوت و اس پی اف در این قسمت ما شما نشان میده که فعلا راوتر ار وان ما شما خب یک بار ما لینک را ریفرش میکنم امی راوت را قسمی که میبینین فعلا راوتر ما شما 1168 دو سفر یعنی میخواد به این نتورک برسه از طریق سریال 0/3 میره که مو انترفیس راوتر ما شما در راوتر ار وان هست که به جانب ار فور قرار می داشته باشه ولی اگر ما شما بیایم در این قسمت امی انترفیس را داون بسازیم راوتر R1 ما شما دیگه به خاطر که این راه داون هست یعنی راه بین R1 و R4 داون هست از طریق راوتر R2 و R3 میتونه که به نتورک 1168 دو سفر برسه و چون کاست ما شما از طریق راوتر R2 و R3 R2 افتاد پایین هست بنان هر دو لینک را در عین زمان میتونه استفاده بکنه که اصطلاحا به می حالت میشه لود بالانسینگ ما شما بگیم یعنی راوتر R1 دیتا خود هم از طریق راوتر R2 و هم از طریق راوتر R3 ارسال میکنه ما شما اگر پس دوباره همراه R1 وصل شیم و در این قسمت بگیم شو ای پی راوت و اس پی اف دیجا ما شما نشان میده که فعلا به نتورک 1168 دو سفر چون کاست هر دو لینک ما شما 75 هست هم از طریق فاست 1/0 دیتا را انتقال میده و هم از طریق فاست 0/1 که یکیش به جانب راوتر R2 هست و دیگه هم به جانب راوتر R3 می باشه و اس پی اف بای دیفالت بالای تا چهار لینک را یعنی چهار لینک ما شما که عین کاست را داشته باشه بنای لود بالانسینگ را انجام داده می تونه ولی اگر در صورتی که تعداد زیاد شه مثلا 5 تا 6 تا شه فقط بالای چهار تا شه بالانسینگ انجام می ده و دو تا دیگر نمی تونه که بالایش لود بالانسینگ انجام بده ولی ما شما تغییر هم داده می تونیم مثلا اگر در این قسمت ما شما بیایم بگیم که شو آی پی پروتکلز ما شما نشان می ده که بای دیفالت او اس پی اف ما شما فقط می تونه در این قسمت ماکسیمم پات نوشته است 4 یعنی فقط تا 4 لینک می تونه لود بالانسینگ را انجام بده ولی ما شما تغییر هم داده می تونیم در قسمت امو پروسس او اس پی اف میریم میگیم راوتر او اس پی پروسس 10 ما شما در اینجا می تونیم که از ماکسیمم پات استفاده بکنیم وقتی ما شما میگیم که ماکسیمم پات ما شما می تونیم که تا 16 راوت را یعنی تا 16 راهی را که عین کاست را در راوتر داشته باشه می تونیم ما شما لود بالانسینگ انجام بدیم مثلا ما شما در قسمت 8 را انتخاب می کنیم اگر حال ما شما در راوتر بیایم بگیم شو آی پی پروتکل ما شما نشان می که ماکسیمم پات ما شما 8 است یعنی ای می تونه تا 8 راه را که اکوال کاست داشته باشه لود بالانسینگ را انجام بده به این شکل ما شما می تونیم که تشخیص بدیم که راوتر ما لود بالانسینگ را انجام میده و خیر و تعداد لینک ها را میتونیم هم شما به خاطر لود بالانسینگ مشخص بسازیم امید است ویدیو بعد تا مفید واقع شده باشد تا ویدیوهای بعد الله حافظ